good morning all welcome dears to the sixth part of relations and functions last class le nammal functions ennalla part le theory avasanichu avada nammal moonu karyangalana padichathu onnu bijective function rendu inverse of a function moonu composition of functions ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പാർട്ട് വൺ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ തിയറി നന്നായി മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തുടക്കം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ആണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റാണ് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റാണ് സെറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക സെറ്റിന് മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എണ്ണിയാൽ തീരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിലെ പോലെ എന്നിലെ പോലെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി മെനി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ രൂപം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആറിലെ പോലെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി മെനി എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് സെറ്റ് ഉള്ളത് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷനും ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ എണ്ണം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സാമ്പിളും ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് ക്ലാസിന്റെ കൂടെ നോട്ട് എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടതിന് ശേഷം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കുന്നു ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ട ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം പറയുന്നു ആ വിശദീകരണം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം സ്ക്രീനിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ പലതിൻ്റെയും ജിയോ ജിബ്ര എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജിയോ ജിബ്രയിൽ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ വരച്ചു വെക്കാം അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ലെറ്റ് എ ഇ സീക്വൽ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ബി സീക്വൽ സെറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എഫ് സിക്കൽ വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ബാക്കി നിങ്ങൾ വായിക്കുമല്ലോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു വൺ വൺ ആണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആകില്ല ഒരിക്കലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആകാത്തത് ഇവിടെ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ നാല് എലമെന്റ്സ് അല്ലെ ബൈജക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബൈജക്റ്റീവ് ആവൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ വൺ വൺ ആകാൻ എന്താ വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും സെക്കൻഡ് സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റിന് മാക്സിമം ഒരു പ്രീമേജേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഈ ഇത് വൺ വൺ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് സീക്കൽ വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതാ ഞാൻ കണ്ടോ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻസിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ അത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജസ് ഇൻ വൈ എന്നല്ലേ കണ്ടീഷൻ എക്സിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്തായാലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിരിക്കും എങ്കിലല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ആവൂ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജസ് ആണോ എന്ന് നോക്കൂ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് അല്ലേ വേറെ വേറെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൺ വണ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ റോസ്റ്റർ ഫോം തരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കലാണ് വൺ വൺ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കമ്പൗണ്ട് ഓഫ് എഫ് ഇസ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദർ
കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിനൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്താ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ആരോഡേഗ്രം വരക്കുക ഓക്കെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ആരോഡേഗ്രം എഫിന്റെ ആരോഡേഗ്രം ഞാൻ വരക്കുന്നു എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഓക്കെ വൺ ഫോറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ടു ഫൈവിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ സിക്സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ട എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മനസ്സ് ആയില്ലേ അല്ലേ വൺ വൺ ആണെന്നുള്ള ക്ലിയർ അല്ലേ വൺ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഓൺ ടു അല്ല സെവന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇതിന് ഇൻവെർട്ടബിൾ ഇൻവെർട്ടബിൾ ആവോ ഇൻവെർട്ടബിൾ ആയില്ല എന്താ കാരണം സെവന് നമുക്ക് ഇമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല വളരെ കൃത്യമാണല്ലോ ഇത് ഇനി എഴുതിയെടുക്കണം നോട്ട്ബുക്കിൽ ശേഷമേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാവൂ Okay, second question. Check the bijectivity of the following function. Rend function f from r to r by f of x equal 3 minus 4x and f from r to r by f of x equal 1 plus x square. This question is not the answer to the answer. This is the answer to the theory. Okay, what is the answer? R of f of x equal 3 minus 4x is the function of r in r. This is the function of the function of infinitely many elements. Okay, so this is the function of this function. This function is a straight line. F y equal to f of x and y equal to y equal to m. Max plus C, straight line, slope minus 4 right to straight line, change you in the straight line, change you in the line of മൊത്തം ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അത് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോ വൈ ഈക്കൽ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് വൈ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്കൽ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിന് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വൈക്ക് സ്ക്വയർ ഇല്ല അതെന്താ സാധനം പരാബോള പരാബോളക്ക് പരാബോള ഒരു പരാബോളയും എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല ഓൺ ടു അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ ഒരു ഓഡ്ജ് ബ്രേക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആൻസർ ടി ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ എ ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ ആണ് ഇൻജക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻജക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു അത് പഠിച്ചത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ പറഞ്ഞോളൂ ഇത് നമുക്ക് എലമെന്റ് എടുത്ത് നോക്കി പരിശോധിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇൻ പ്ലേസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ദിസ് വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ ഓക്കെ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു വാട്ട് ഹാപ്പൻ Three, three got cancelled. Okay, then minus four x one equal to minus four x two. Again, minus four minus four got cancelled. What is the meaning? X one equal to x two. Whenever f of x one equal to f of x two, then x one equal to x two. That is the condition for injectivity of a function. Condition okay, and that one if function and the function are called injective. Do algebraic proof on? I am not talking about geometric idea. The interpretation. ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് സോറി ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺ ടു ആകണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ഒരു പ്രീ ഇമേജ് വേണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു വൈ ഓക്കെ ഈ വൈക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്താ എക്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഈ ഇങ്ങനെ പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറഞ്ഞോളൂ ഫോർ എ വെരി വൈ ഇൻ വൈ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൈ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ആരാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അപ്പൊ ഞാനൊരു വൈ എവിടെ എടുക്കുന്നു ആറിൽ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ആറാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് മാറാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഞാനൊരു വൈ എടുത്തു ഓക്കെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് വൈ എടുക്കേണ്ടത് വൈ ഈക്കൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആകുന്ന രൂപത്തിൽ അതായത് വൈ ഈക്കൽ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ആകുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വൈ എടുത്തു ഇനി എന്റെ അന്വേഷണം എന്താ എക്സ് ആണ് എക്സ് എനിക്ക് കിട്ടണം അതിനാണ് ഞാൻ എക്സിന് കളർ കൊടുത്തത് ഇനി എക്സിനെ കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളും അത് തന്നെയാണ
നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് കാണിച്ചത് ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണോ അല്ല എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഇതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇൻ ജനറൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി അത് ആരുടെ ഇക്വേഷന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എം ആർ ടു ആറിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന മൊത്തം ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻസും എന്താണ് വൺ വൺ ആണ് വൺ ടു ആണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം അവ ചെരിഞ്ഞു വരുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ആകരുത് എന്താകരുത് ഹൊറിസോണ്ടലും ആകരുത് ഓക്കെ ദി ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈ സോൾവേസ് ബൈജക്റ്റീവ് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഇത് താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിൽ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷനും എല്ലാ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്കാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എഫ് എം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ വൺ പ്ലസ് എസ് സ്ക്വയർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അത് പരാബോളയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പരാബോള വൺ വൺ അല്ല വൺ ടു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് മതി മക്കളെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ജനറൽ പ്രൂഫ് ഓക്കെ ആർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാമല്ലോ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നമ്പറുകൾക്ക് ഒരേ ഇമേജ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നെഗറ്റീവിനും പോസിറ്റീവിനും ഒരേ ആൻസറിലേ വരിക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ടു എടുക്കുന്നു എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ടു എഫ് ഓഫ് ടു ഇക്കൽ വൺ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഓക്കെ വട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരായി കൊടുക്കുക എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു ഇക്കൽ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ടുവിനും മൈനസ് ടുവിനും ഒരേ ഇമേജ് ടുവിന്റെ ഇമേജ് ഫൈവ് മൈനസ് ടുവിന്റെ ഇമേജും ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ വൺ ആണോ ഇത് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടുണ്ടോ ഫൈവ് രണ്ട് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല ഓക്കെ ഇനി സബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ നോക്കാം സബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തു ആ എലമെന്റ് എന്നറിയോ സീറോ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ആറ് ആ ആറിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഞാൻ എടുത്തു സീറോ എടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഞാൻ സീറോ എടുത്തു ഇത് ഓൺ ടു ആകണമെങ്കിൽ സീറോക്ക് പ്രീ ഇമേജ് വേണ്ടേ സീറോക്ക് ഒന്ന് ഞാനൊരു പ്രീ ഇമേജ് ആരെ കൊടുക്കും ഞാൻ സീറോക്ക് പ്രീ ഇമേജ് സീറോക്ക് പ്രീ ഇമേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൺ ഫംഗ്ഷൻ വൺ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആ വൺ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സീറോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം വൺ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സീറോ ആകുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ലല്ലോ എ സ്ക്വയറിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഒരിക്കലും സീറോ അല്ലല്ലോ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് മക്കളെ ഇമ്പോസിബിൾ വൺ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പൂജ്യം ആകില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത്തരം ഒരു എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഹാസ് നോ പ്രീ ഇമേജ് ഇൻ ആർ സീറോക്ക് എന്തില്ല പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്തല്ല ഓൺ ടു അല്ല ഒരലമെന്റിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതെന്തല്ല ഓൺ ടു അല്ല ഓൺ ടു അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് കൂടി മനസ്സിലായി ഓക്കെ പരാബോളയാണെന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിതിന്റെ ഒരു ജിയോ ജിബ്രാ വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങുമാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ജിയോ ജിബ്ര കണ്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീക്കൽ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എഫ് ഫസ്റ്റ് അതായിരുന്നല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീക്കൽ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എന്നുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു ഇത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള മാർഗം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്താ ഇത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്താലും ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലല്ലേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിലെ ഫുൾ ടൈം മുഴുവൻ സമയത്തും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ
of x2 are at 2x2. Up at 2x1 equal to 2x2. R cancel it. 2, 2 cancel it. Up x1 equal to s2. F of x equal to f of x2 implies x1 equal to s2. Up a function are 1, 1. Near the subjectivity by the Kambuga. If function subjective one on the Kambuga. Subjective one on the Kan. N to N L. Okay. Okay, R the function from n to n and f from z to z, z is a set of all integers. Okay, defined by f of x is equal to x plus b. Definition of the function is one straight line. That function one one is not one two. One one is 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 one two. One Graph Shadikan and Mune, which is what about Kindala? Other part in the session. Answer to question number C. Shadika C and the G from R to R defined by G of X equal to 2X. And at the Parna they got G and the Parna R to R, I don't want to add them with the Richello. Other than another the injectivity, G of X1 equal to G of X2 implies 2X1 equal to then G, 2X1 equal to 2S2 implies X1 equal to X2. E condition of Kiana, the one to one one on a subjective one on the comment is second set till number on the you know, where you are second set R and I would I, but then you are to Kuno take Y belongs to R. But the way you are to Kuno, how I can develop or a pre image one. Image in a condition, okay. And in the condition, uh, pre image in the condition that you of x and the icon of 2x icon, you of x, f of x equal y equal f of x in the world, you of x equal 2x icon, okay. But then let uh, y equal 2x and there is no x in a condemned icon and shramic another, okay. Upon the x data, x is equal to y by 2, e y by 2 real number, a lay third chair, don't car on the y real number, real number by 2 real number on a low, but yeah, there by corresponding item number x equal to none Younger the exa, real number I to lex, Y corresponding I to put the Y by two, X I to Y by two under other one D function and the function on a one two function on a other one to bijective on a Nertanan Paranu, other one to Jan Kodal Samet the Paranilla. When I'm a Marcella Kandagarium, F from R to R on X plus B angle other than the bijective, N to N no Z to Z do on angle function one one on a and the la, one to Ella. Neither the atom the second matter lagarium, then a geogebrian. The graph on yet to be interesting. None I disheard the girl. Yen than ever with another with the Asangal and the Namakanoka. Adium, let y equal to x. Then alone, I'm a main curve. E y equal to x in the function the graph on you get a continuous cycle or a straight line. Okay, it's on f from r to r defined by Shadiga. F from r to r defined by f of x equal to x in the barn of the Ida. In an f from n to n Akimaton. F from n to n defined by f of x equal to 2x aki maatu no r to r maati n to n aki enda vathyasam aara makkale n n nu parayunnathu aara n nu parayunnathu n nu parayunnathu shadiga n nu parayunnathu 1 2 3 4 5 etc alle appo endha adinte vathyasam nariyo ivada namakku ed real number um kodukkam ivada ed real number um kodukkam ivada natural number maatre kodukkan pattu appo endu kodukkam onnu kodukka rendu kodukka kanda onnu rendu moonu maatre kodukkolu appo onnu kodutha endha answer kittu onnu kodutthal namakku answer endu kittu nokku ningale onnu ennu njan koduthu kaynal answer endu kittu onnu kodutthal answer namakku kittunnathu ah onnu kodutha rendu kittu alle onnu kodutha rendu kittu ini namakku endha kodukkan pattu rendu koduthu nokka alle onnu koduthu ini namakku rendu koduthu nokka rendu kodutha endha answer kittu 4 moonu kodutthalo moonu kodutthal 6 alle 4 kodutthal 
അഞ്ച് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അഞ്ച് കൊടുത്താൽ പത്ത് ഓക്കെ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരുന്നില്ല ആരെ വരുന്നുള്ളൂ ഇടക്കുള്ള കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ആർ ടു ആർ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ എൻ ടു എൻ ആകുമ്പോൾ അതിലുള്ള കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് മാത്രം ഇതിൽ മൊത്തം നാച്ചുറൽ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം നാച്ചുറൽ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വൺ ടു ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മൊത്തം നാച്ചുറൽ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ച കണ്ടോ ഈ ലൈൻ ത്രീയിലൂടെയാണ് വരച്ചത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ത്രീയിലൂടെ വരച്ചത് ത്രീ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലേ ത്രീ ഈ ഡോട്ടിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡോട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ത്രീക്ക് പ്രീമേജ് ഇല്ല ത്രീക്ക് മാത്രല്ല ഫൈവില്ല സെവൻ ഇല്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനൊന്നും പ്രീമേജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ആകുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 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 പിന്നെ പുതിയൊരു സ്ലൈഡർ എടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ഞാൻ ആ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ പോയിന്റ് ബി മൈനസ് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട എന്താ വ്യത്യാസം വന്നത് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ വന്നത് നേരത്തെ ഇസഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആര് കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇസഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആര് കൂടി ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും തുടക്കവും അവസാനവും അറിയാത്ത ആളാണല്ലോ ഇസഡ് അല്ലെ അപ്പൊ തുടക്കം അവസാനം അറിയാത്തവണ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഡോട്ട്സ് അത് വ്യാപിക്കും എങ്ങോട്ട് വ്യാപിക്കും താഴെ കൂടി വ്യാപിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ താഴെ കൂടി വരും ഓക്കെ അതാണ് വ്യത്യാസം നേരത്തെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദ ടു മുതൽ മാത്രം ആ ഡോട്ട് താഴെ കൂടി വരും ഓക്കെ ദ താഴെ കൂടെ ആ ഡോട്ട്സ് വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇതാണ് ഇസഡ് ടു ഇസഡ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ആർ ടു ആർ പറഞ്ഞു എൻ ടു എൻ പറഞ്ഞു ഇസഡ് ടു ഇസഡ് പറഞ്ഞു വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല ഓൺ ടു അല്ല കാരണം ത്രീ ഇസഡിലെ മെമ്പർ ആണല്ലോ പ്രീമേജ് ഉണ്ടോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പൊ എൻ ടു എൻ ആകുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇസഡ് ടു ഇസഡ് ആകുമ്പോൾ താഴേക്കുള്ള ഡോട്ട്സ് കൂടി ഉണ്ടാവും ആർ ടു ആർ ആകുമ്പോൾ മൊത്തം ലൈന് വരാം ഈ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഒരു കാലത്തും എന്ത് ചെയ്യൂല ഒരു കാലത്തും ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മറക്കില്ല ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒന്ന് മൊഡ്യുലസ് ഫംഗ്ഷൻ മറ്റൊന്ന് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സിഞ്ചിയർ ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷനുകളൊന്നും വൺ വൺ അല്ല വൺ ടു അല്ല എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ദൈർഘ്യം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇൻ ഇൻജെക്ടിവിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കൂ അത് നമുക്ക് ഇൻജെക്ടിവിറ്റി പറയാം ഈ ആരുടെ ഇൻജെക്ടിവിറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മൊഡ്യുലസ് ഫംഗ്ഷന്റെ അല്ല എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ എക്സാമ്പിൾ മതിയല്ലോ മൊഡ്യുലസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ വി ഷേപ്പിൽ അല്ലേ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ ഇൻജെക്റ്റീവ് അല്ല അതുപോലെ താഴേക്ക് വരച്ചാൽ സബ്ജെക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് അറിയാലോ എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിച്ചാൽ മതി അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു അല്ലേ മൈനസ് ടു കൊടുത്താൽ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക മോഡ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ടു തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഏത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ടൂന്റെ ഇമേജ് ടു മൈനസ് ടുവിന്റെ ഇമേജ് ടു രണ്ടിനും രണ്ട് എന്നുള്ള നമ്പറിന് രണ്ട് പ്രീമേജ് വൺ വൺ ആണോ വൺ വൺ അല്ല കൃത്യമാണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ സജക്റ്റിവിറ്റി നോക്കാം സജക്റ്റീവ് ആണോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ സജക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഒരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീമേജ
ഇതിന് മാത്രമല്ലേ വരൂ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻസർ വരുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻസർ വരില്ല അതുകൊണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് എന്തല്ല ഓൺ ടു അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഓൺ ടു അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല വൺ വൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് തെളിയിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം നോക്കൂ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു അല്ല അല്ലെ ഇനി ഇത് ഓൺ ടു ആക്കാൻ മാർഗം ഉണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ എഴുതുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രീമേജിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ആറിനങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാലോ ഈ ആറിനങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആരെ കൊടുക്കും ഓൺ ടു ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓൺ ടു ആക്കണം എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെ കൊടുക്കും ആറ് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയൂ എന്തിനെ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സിനും പ്രീമേജ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആറ് മാറി ടി സെഡ് ആയാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ മാറി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയാൽ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സിനും പ്രീമേജ് ഉണ്ടാവും അന്നേരം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താവും ഓൺ ടു സ്വതവേ ഇൻ ഒറിജിൻ ഈ നമ്മുടെ ബോക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആറ് ആറിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആറ് ആറിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഓൺ ടു അല്ല ആറ് സെഡിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓൺ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സൈനം ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയാം അപ്പൊ സൈനം ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ അല്ല ഗ്രാഫ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നതല്ല അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ശരി നമുക്ക് ഇൻജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ടു എഫ് ഓഫ് ടു ഏത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കൊടുത്താൽ മാനസർ വൺ അല്ലേ എഫ് ഓഫ് ത്രീ എന്താ ഏത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കൊടുത്താൽ മാനസർ വൺ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ പേര് കിട്ടാൻ കാര്യം ഇതേ ഈ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്താൽ വൺ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താല് ആ നെഗറ്റീവ് വണ് സൈന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പേര് കിട്ടിയത് സൈനം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ശരി ടു കൊടുത്താല് വൺ ആ ത്രീ കൊടുത്താല് വൺ ടു കൊടുത്താലും വൺ ത്രീ കൊടുത്താലും വൺ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ണിന്റെ രണ്ട് പ്രീമേജ് വൺ വൺ അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ശരി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കും ഇതിന്റെ സർജക്റ്റിവിറ്റി നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ഒരു നമ്പർ എടുത്തു റിയൽ നമ്പറിൽ ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ആരാ റിയൽ നമ്പർ നമ്പർ എന്ന് അറിയാം ത്രീ ത്രീക്കും വേണ്ട പ്രീമേജ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആകണമെങ്കിൽ ത്രീക്ക് ആരാ പ്രീമേജ് വരാ ത്രീക്ക് ആര് പ്രീമേജ് വരും ത്രീക്ക് പ്രീമേജ് വരണമെങ്കിൽ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ സിഗ്നം ഓഫ് എ നമ്പർ ത്രീ ആവണ്ടേ സിഗ്നം ഓഫ് എ നമ്പർ ത്രീ ആവോ മൂന്ന് ആൻസർ അല്ലേ വരൂ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും സീറോയും മാത്രമല്ലേ വരൂ ത്രീ വരുമോ ഒരിക്കലും വരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ത്രീക്ക് പ്രീമേജ് ഇല്ലല്ലോ ത്രീക്ക് പ്രീമേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണോ ഓൺ ടു അല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓൾജ് ബ്രേക്കിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് ഇതിന്റെ ജോമെട്രി വളരെ ഈസിയാണ് സമയക്കുറവ് കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചിതമായത് കൊണ്ടും ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആക്കാൻ മാർഗം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തതിനെ ഓൺ ടു ആക്കാനുള്ള മാർഗം ഓൺ ടു ആക്കാൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ആറിന്ന് ആറിലേക്കാ ഈ ആറങ്ങ് മാറ്റി അതിന്റെ റേഞ്ചിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മതി ആരാ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ മൈനസ് വൺ സീറോ വണ്ണിന് മാത്രം പ്രീമേജ് ഉണ്ടായാൽ മതി അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അന്നേരം ഓൺ ടു ആവും പാർട്ട് ഫ്രം മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ എന്നാണെങ്കിൽ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ആരാണ് ഓൺ ടു ആണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അഞ്ചു മാറും അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ എഫ് ഫ്രം എൻ ടു എൻ ഡിഫൈൻ പോയി ഒരു രസ ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എഫ് ഓഫ് എൻ ആ വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പ്രിന്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് തിരുത്തണം നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റൻ എഴുതുമ്പോൾ തിരുത്തണം കേട്ടോ എഫ് ഓഫ് എൻ സീക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇ സോൾ ആൻഡ് എൻ ബൈ ടു ഇഫ് എൻ ഇ സീവൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണെന്ന് കാണിക്കുക ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വളരെ പെട്ടെന്ന്
ഫൈവ് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും വരും നാല് വെച്ചപ്പോൾ ഫൈവ് കൊടുത്താൽ ത്രീ വരും സിക്സ് കൊടുത്താൽ ത്രീ വരും അല്ലേ സെവൻ കൊടുത്താൽ ഫോർ വരും എയ്റ്റ് കൊടുത്താലും ഫോർ വരും ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്താൽ ഫിഫ്റ്റി വരും നയൻറ്റി നയൻ കൊടുത്താലും എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രീമേജ് വീതമുണ്ട് വളരെ കൃത്യമാണ് അതൊക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും രണ്ട് പ്രീമേജ് വീതമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓൺ ടു ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാം പക്ഷെ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പ്രൂഫ് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം ഓൺ ടു ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തെണ്ണത്തിനോ ആയിരത്തിനോ പതിനായിരത്തിനോ ശരിയാന്ന് കാണിച്ചാൽ പോരാ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് തന്നെ വേണം അപ്പൊ ആ പ്രൂഫിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഞാനൊരു വൈ എടുത്തു സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഒരു വൈ എടുത്തു ഓക്കെ ഈ വൈക്ക് പ്രീമേജ് ഉണ്ടായാൽ മതി ഓക്കെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് വൈ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം ഞാൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്നിന് അതിനാണ് എന്നിന് കളർ കൊടുത്തത് എനിക്ക് എന്ന കിട്ടണം നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എൻ ആ ഉള്ളത് അപ്പൊ എൻ കിട്ടണം എൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് എഴുതി എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എന്ന് എഴുതി ഈ ടൂന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ടു വൈക്കൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ കിട്ടാൻ എന്നിന് ഇവിടെ വെക്ക വൺ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെ അപ്പൊ എൻ എസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും ടു വൈ മൈനസ് വൺ ഇത് എവിടുത്തെ നമ്പറാ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലേ ആണോന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്താണ് കാരണം വൈക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ നാച്ചുറൽ നമ്പറാ ടു കൊടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആ ത്രീ കൊടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും പ്രീമേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോർ എവരി വൈ ഇൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് നമ്പർ എൻ ഇൻ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ വൈ ദർ ഫോർ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് വാട്ട് ഓൺ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ എൻ ബൈ ടു കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ വൈക്കൽ എൻ ബൈ ടു കൊടുത്താലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓൺ ടു എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനും ഇവിടെ ശരിയാവാൻ കാര്യം ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് പ്രീമേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു അസൈൻമെന്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രീമേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടും കൊടുക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പറ്റില്ല നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് കൊടുത്താലും ശരി ശരിയാവും കാരണം രണ്ട് ഡെഫിനിഷനും ഓരോന്നും രണ്ട് പ്രീമേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആവും എന്തായാലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി വൺ വൺ അല്ലാന്നല്ലേ കാണിക്കേണ്ടത് വൺ വൺ ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന ചോദ്യം വൺ വൺ അല്ലാന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പറയാം എഫ് എഫ് വൺ വൺ ആണ് എഫ് എഫ് ടൂ മാരാണ് വൺ ആണ് അതായത് വണ്ണിനും ടൂവിനും സോറി വണ്ണിന് രണ്ട് പ്രീമേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഫ് വൺ വൺ അല്ല അപ്പൊ എഫ് എന്തല്ല ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല കൃത്യമായല്ലോ ഓക്കെ ഓരോ പ്രോബ്ലം കഴിയുമ്പോഴേ എന്റെ ആൻസർ നോട്ട് ബുക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോളൂ എസ് ഇക്കൽ ആർ മൈനസ് ത്രീ ബി സിക്കൽ ആർ മൈനസ് വൺ ആ ഡി പൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പബ്ലിക് എക്സാം ട്വന്റി ട്വന്റി പബ്ലിക് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഡിഫൈൻ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്കൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇൻജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിക്കുക ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് കൂടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ആർ ടു ആർ എന്നല്ലേ പറയാം ഇവിടെ ആർ ടു ആർ അല്ലല്ലോ ആർ മൈനസ് ത്രീ ടു ആർ മൈനസ് വൺ എന്തിനാണ് ഈ ആറിന് ത്രീ ഒഴിവാക്കിയത് വേറെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തിനാ ത്രീ ഒഴിവാക്കിയത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് എന്തിനാ ത്രീ ഒഴിവാക്കിയത് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ത്രീ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ത്രീ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ താഴെ സീറോ എന്ന് വരും ത്രീ കൊടുത്താൽ താഴെ സീറോ വരും അത് റിയൽ നമ്പർ അല്ലല്ലോ അതായത് ത്രീ കൊടുത്താൽ ആൻസർ കിട്ടില്ല അല്ലേ ആൻസർ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ലല്ലോ എക്സിന് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ ആൻസർ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ എന്നുള്ള സെറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെ
കട്ട് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വണിക്കല് എഫ് ഓഫ് എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് വണിക്കല് എസ് ടു കിട്ടിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വണിക്കല് എഫ് ഓഫ് എസ് ടു ഇംപ്ലേസ് എക്സ് വണിക്കല് എസ് ടു ദർ ഫോർ എഫ് ഇസ് വൺ വൺ കൃത്യമല്ലേ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ശരിക്കും എഴുതിയിരിക്കണം വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തിയറി അറിയാമെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ബേസിക് ഉള്ളവർക്ക് പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിളാ വളരെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ശരി ഇനി അതിന്റെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ബൈജക്ട് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീസ് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ ബൈജക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഒരു വൈ എടുത്താൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് വേണം അല്ലെ ശരി ഞാൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ആർ മൈനസ് ത്രീ ആർ മൈനസ് വണ്ണിലേക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു വൈ എടുത്തു എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ഒരു എലമെന്റ് വേണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ഒരു എക്സിനെ കിട്ടണം സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ആർ മൈനസ് വൺ ആണ് അവിടെ ഞാൻ ഒരു വൈ എടുത്തു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എലമെന്റിനെ കിട്ടണം നമുക്ക് നോക്കാം ആരായിരിക്കും ആ എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ആർ മൈനസ് വൺ അവിടെ ഞാൻ ഒരു വൈ എടുത്തു എനിക്ക് ആ വൈക്ക് പ്രീമേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഓൺ ടു ആണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള മാർഗം എക്സ് സീക്കൽ എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് കാണിക്കലാണ് ഓക്കെ ശരി ശ്രദ്ധിക്കോ ഏത് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ വൈ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീക്കൽ വൈ ആകുന്ന രൂപത്തിൽ അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു ആരാകണം എസ് മൈനസ് ടു ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരെ അന്വേഷിക്കണം എക്സിനെ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലെ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു എസ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ എസ് മൈനസ് ടു ഈ ബ്രാക്കറ്റം ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ എസ് മൈനസ് ടു എക്സ് കാണേണ്ടത് കൊണ്ട് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എക്സിനെ ഞാൻ കളർ കൊടുത്തല്ല എക്സിനെ ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ് സീക്വൽ ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു എക്സിനെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ഇന്റെ വൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു അപ്പൊ എക്സ് ആരാ മക്കളെ എക്സ് സീക്കൽ ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അത് ആർ മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിയൽ നമ്പർ ആണോ നോക്കണം അത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ റിയൽ നമ്പർ ആണ് നോക്കണം റിയൽ നമ്പർ ആകാത്തൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടല്ലോ അത് എപ്പോഴും റിയൽ നമ്പർ ആവാതിരിക്കുക വൈ വൺ ആകുമ്പോൾ അല്ലെ വൈ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക താഴെ സീറോ എന്ന് വരും താഴെ സീറോ എന്ന് വന്നാൽ ഒരു എക്സ് കിട്ടുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ വൈ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു എക്സ് ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൈ വൺ ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ വൈക്കും ഒരു എക്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈ വൺ ആണ് സങ്കല്പിക്കുക വൈ വൺ അല്ല വൈ വൺ ആവരുത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ അങ്ങനത്തെ റിയൽ നമ്പർ പുറത്തുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ത് പറഞ്ഞത് വൺ ആവരുത് അപ്പൊ ആർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് വണ്ണിന് എന്തിനാ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ഓൺ ടു ആകാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ത്രീ എന്തിനാണ് ഒഴിവാക്കിയത് ഫംഗ്ഷൻ ആവാൻ വേണ്ടി ത്രീനെ ഒഴിവാക്കി വണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക വണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആകും പക്ഷെ എന്താവൂല ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആവൂല വളരെ കൃത്യമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന മലയാളം എന്താ അതിന് പറയാ കണക്ക് അല്ലെ കണക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കൃത്യമായിരിക്കണം ഒരു നമ്പർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തല്ല ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല ആർ മൈനസ് വൺ എഴുതുമ്പോൾ ബൈജ പിന്നെ ഓൺ ടു ആണ് ആറ് മാത്രം എഴുതിയാൽ ഓൺ ടു അല്ല അതുകൊണ്ട് ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണ് വൺ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബൈജക്റ്റീവ് മക്കളെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം ഒഴിവാക്കണം ഓക്കെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ ആളുകളെ ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ സി എസ് പ്ലസ് ബി മൊത്തം എന്താ വൺ വൺ ആണ് വൺ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഗ്രാഫും കൂടെ കണ്ട ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇമേജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എസ് മൈനസ് വൺ ബൈ എസ
ഓക്കെ വണ്ണിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ണിലും കൂടെ ടച്ച് ചെയ്താലേ ആറിൽ ഓൺ ടോ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വണ്ണിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്താവുള്ളൂ ഓൺ ടോ ഉള്ളു നിങ്ങൾ കരുതും ഇവിടെ ആ കുറച്ചങ്ങ് പോയാൽ ആ ഇവിടെ കുറച്ചങ്ങ് അവിടെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതും അല്ലേ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടോ സൂമ് ചെയ്യിക്കണ സമയത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് എത്ര അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലും ടച്ച് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ജിയോ ജിബ്രയിൽ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ടൊക്കെ വരക്കാം നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് നമുക്ക് വരക്കാനുള്ള പരിമിതിയാണ് അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വണ്ണ് ടച്ച് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആറ് മൈനസ് വണ്ണിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഓൺ ടു ആകുന്നത് മനസ്സിലായി ആറാണെങ്കിൽ ഓൺ ടു അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ജിയോ ജിബ്ര വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് പതിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനം നല്ലോണം പഠിക്കണം ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ശരിക്കും പഠിച്ച് നാളെ വരാം ഇന്നെന്താ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നാളെ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടബിൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പഠിച്ചാൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായാലും മക്കൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല കുട്ടികളാവുക സംശയങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് വരെ ബൈ ബൈ